Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Windows 10'da kasma sorunu sizlerle beraber inşallah çözmeye çalışacağız. Şimdi e, öncelikle şöyle bir şey diyeyim. Eğer bir güncelleme ardından Windows 10'u güncelledikten sonra Windows 10'da bir kasma yaşıyorsanız muhtemelen bu çözüm sizi ilgilendiriyor. Ancak yine denersiniz bu çözümü. Olmadı yine videonun sonunda başka bir çözümü daha ben sizlere aktaracağım. Şimdi öncelikle ilk çözümü ben size yavaştan anlatmaya başlayayım. Şimdi öncelikle driver'ımız bizim güncellemeden sonra bozuluyor. Ve bilgisayarımız bu bizim driver'ımızı tanıyamıyor. Bundan dolayı biz ekran kartı driver'ını tamamen kaldıracağız. Sonra yeniden ekleyeceğiz. Bunun ben size aşamalarını şimdi göstereceğim. Öncelikle e, işimizi sağlama almak adına Nvidia veya AMD atıyorum. Sürücülerimizi öncelikle bir yükleyeceğiz. Ben ikisini de her ikisini de tek tek izleyerek göstereceğim. Öncelikle e, Nvidia sürücümüzü bir sağlama alalım. Yani bir yere yükleyeceğiz. Daha sonra Driver'ımızı, ekran kart driver'ımızı kaldırıp bunu yeniden yükleyeceğiz. Ben size bu aşamaları şimdi gösteriyorum. Mesela eğer e, ekran kartımız Nvidia ise Nvidia yani burada gördüğünüz adrese giriyoruz arkadaşlar. Aşağıda otomatik cihaz belirleme var. Otomatik cihaz belirlemeye bastıktan sonra cihazınızı belirliyor ve daha sonra sürücünüzü buradan yükleyebilirsiniz. Daha sonra eğer Ekran kartınız AMD ise yani daha tam okun doğru mu okudum onu da bilmiyorum ancak her neyse ekran kartınız AMD ise de e, ne yapıyoruz bir dakika onun sitesini evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet onun da ben e, linklerini hatta ben bunun direkt olarak videonun aşağısında paylaşacağım şimdi boş yere uzun uzun göstermeye gerek yok evet şimdi Bundan sonra yapacağımız şey tabi ki de driverlarımızı kaldırmak. Ne yapıyoruz bunun için? Öncelikle başlat menüsü ikonumuza biz sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? Hmm, evet. Her neyse. E, direkt aygıt yöneticisine girelim. Uzun uzun aygıt yöneticisini aramaya yazıp buna giriyoruz. Daha sonra Evet. Daha sonra, evet, daha sonra buradan ekran bağdaştırıcılarına yani daha doğrusu görüntü bağdaştırıcıları aynı şey oluyor. Hangisi varsa sizde artık ona basıyoruz. Görüntü bağdaştırıcıları. Evet gördüğünüz gibi buradalar. Daha sonra yapacağımız şey ekran kartımızın markası ve modeli yazıyor burada. Biz buna sağ tıklıyoruz. Evet ekran kartımız sağ tıklıyoruz. Ve kaldıra bastığımız an itibariyle daha sonra bir de açılan pencerede sürücü dosyalarında kaldıra basıyoruz. Tabii ki hemen bir de ben size şöyle yapayım. Evet kaldır. Bu aygıtın sürücü yazılımı sil. Bunu bastıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Ben şimdi bunu yapmıyorum ama size kendim daha önce yaptığım için olacakları aktarıyorum. E, siyah ekran yanıp sönmeye başlayacak. Bundan korkmayın. Hiç sıkıntı yok. Ama size kesinlikle şunu söylemek istiyorum. İndirdiğiniz sürücünüzü masa üstünüze bir yere alın ve internetle bağlantınızı kesin. Modeminizi kapatın. Çünkü Windows otomatikmen ekran kartını güncellemeye veya yüklemeye çalışabilir. Bundan dolayı internette bağlantınızı kesin. Yani masa üstünüze siz direkt indirdikten sonra internette bağlantınızı keseceksiniz. Buradan da kaldırdıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Ben bunu kaldırmıyorum tabii ki de iptal diyorum. Yani bu çözüm size uyabilir. Daha sonra işte yine driver'ımızı yüklüyoruz. Yükledikten sonra inşallah kasma sorunumuz düzelebilir. Evet. Hadi diyelim bu olmadı. Ee, şimdi öteki şeyimizde artık yapacağım şey güncelleştirme, güncelleştirme, güncelleştirme diye Windows'a ölüyor arkadaşlar. Bundan dolayı da 
ne yapıyoruz? Windows sonunda ne yapalım artık? Güncellemeleri, güncelleştirmeleri ilk işimiz durdur durduruyoruz yani. Bunu durduracağız arkadaşlar. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Hadi o da olmadı. Yine de bu da size kalmış bir şey tabii ki. Hemen ben size bunu da aktarıyorum. Ee, çalıştırı açıyoruz. Direkt kısa yolda var ama arama tuşuna çalıştır yazıp da açabiliriz. Buraya bu yazdım yazmanız yeterli. Gördüğünüz gibi bunu yazmanız yeterli olacak. Enter'a basıyoruz. Evet. Daha sonra buradan Win Windows Update veya Update midir nedir artık onu bulup hatta şuradan direkt V'ye basabilirsiniz. Windows Update'i bulup sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ben devre dışı bırakmışım. Ama ne yapacağımızı hemen aktarıyorum. Açılan pencereden mesela şu an e, burada ben bunu durdurduğum için durdur butonu falan açık değil. Ama bunu direkt durdura basıyoruz. E, niye bu başlat falan kapalı? Onu da şöyle açıklayayım ben size. Bundan sonra ne yapıyoruz? Buraya açtığımızda biz başlangıç türünü devre dışı bırak yazdık. Yani normalde bu e, sanırım otomatikti. Evet veya elleydi sanırım. E, bunu geri elle yapsak bizim bunu geri başlatabiliriz. Yani başlatıp kapatmamız mümkün. Ancak sonra da bunu her ihtimalle karşı yine biz yine devre dışı bırak yazıyoruz. Daha sonra güncelleştirmelerimizi bu şekilde kapatmış oluyoruz. Windows 10 yani şahsen çok hızlı bekledim ama bir sürü hatası var. Yapacak bir şey yok. Bunları deniyoruz. Olursa olur, olmazsa da artık yine Yoruma aktarabilirsiniz. Ne oldu? Ne olmadı? Şunu yaptım. Şu olmadı. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.